गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज राजेश शरियर एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज द रैंकर्स अकेडमी टूडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसीबिलिटी विच इज एन सी आर टी चैप्टर नंबर फाइव आज हम लोग एन सी आर टी के चैप्टर फाइव को शुरू करेंगे जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसीबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का एनालिसिस देख देख लेते हैं कि बोर्ड्स में इस चैप्टर से कितने मार्क्स के आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो वन मार्कर वाला है उससे एक आएगा एक मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दो मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से जो कि दो मार्क्स का होगा और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन चार मार्क्स का आएगा मतलब ये जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है दैट इज सेवन मार्क्स का है चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है बट इट्स ऑफ मीडियम साइज है ना मीडियम साइज में है ये तो ये सेवन मार्क्स का आपका चैप्टर बनेगा जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एक होंगे एक मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक होंगे दो मार्क्स के और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी एक होंगे दैट इज़ ऑफ फोर मार्क्स टोटल ऑफ सेवन मार्क्स अब ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किन किन टॉपिक से पूछे जाएंगे तो बच्चों तीन ही टॉपिक से इस क्वेश्चन को पूछे जाएंगे क्या क्या पहला किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है जो कि क्लास इलेवेंथ में भी हमने पढ़ा था लिमिट्स में ठीक है तो पहला टॉपिक किससे क्वेश्चन आएगा टू टेक टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस सेकेंड वन इज टू प्रूव अ रिलेशन कुछ चीज प्रूव करने आएगा आगे देखोगे क्या प्रूफ होता है एंड थर्ड वन इज चेन रूल से क्वेश्चन दैट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है ना ये तीन आपके टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है टॉपिक नंबर वन टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ठीक है तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वन पहले हम लोग थ्योरी को देखेंगे क्या क्या थ्योरीज है टॉपिक वन में हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं बच्चों कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस किसको बोलते हैं वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ हमेशा एक जैसा हो कहीं भी ब्रेक ना करे टूटे ना उसको कंटिन्यूस फंक्शन जैसे इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक पॉइंट नहीं है लेकिन वैसा ग्राफ जिसमें ब्रेक पॉइंट आ जाए देखो यहाँ पर आपको क्या आ गया ब्रेक पॉइंट हो गया तो इसको हम लोग डिसकंटिन्यूस फंक्शन लेकिन क्या यह डिसकंटिन्यूस हर जगह है नहीं ये डिसकंटिन्यूस सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर है ठीक है तो ये इसको बोलते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट तो दैट ग्राफ कोड भी सेट टू बी कंटिन्यूस हुज कर्व इज स्मूथ कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं है और जिसमें भी ब्रेक पॉइंट आ जाएगा वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा तो क्या बोला जा रहा अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स बराबर है मान लो कि हम एक्स बराबर टू एक्स बराबर थ्री एक्स बराबर एट एक्स बराबर टेन ठीक इसी तरीके से हम लोग मान के चल रहे हैं कि चलो एक्स के बराबर है अगर एक्स के बराबर है में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके राइट right हैंड लिमिट और उसका फंक्शन तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए जो कि हमने क्लास इलेवंथ में पढ़ा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उसका फंक्शन का वैल्यू तीनों का वैल्यू सेम होना चाहिए अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना मान लो कि आपको एफ दे दिया है फाइव एक्स प्लस थ्री है ना और बोल रहा है कि एक्स इज इक्वल पर चेक करो तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे लिमिट x टेंस टू टू माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट तो टू माइनस का मतलब क्या होता है टू माइनस एच तो x के जगह टू माइनस एच पुट करेंगे है ना तो जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट होता है तो a माइनस एच लेते हैं जहाँ a कोई वैल्यू होगा जिस पर चेक कर रहे हैं टू पर चेक कर रहे हैं तो टू माइनस एच थ्री पर अगर हम चेक करें तो थ्री माइनस एच फाइव पर चेक करें तो फाइव माइनस एच सिमिलरली ऐसा ही चलता रहता है राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं वैसे ही जो माइनस था उसके जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूजफुल रिजल्ट्स फॉर कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी के लिए क्या क्या रिजल्ट्स आपको याद रखना एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन बच्चों हमने को क्लास इलेवेंथ में फंक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था क्या मॉडुलस फंक्शन के बारे में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ठीक है तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है वैसा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी फंक्शंस का इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम अंदर में वैल्यू डालोगी वही उसका आंसर आ जाएगा जैसे मान लो अगर फंक्शन ऑफ टू लिखना चाहते हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा टू तो वैसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है ये थ्योरी से आपको कुछ फंक्शन याद रखने हैं कि ये फंक्शन हमेशा क्या होता है कंटिन्यूस इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है ये ऑलरेडी प्रूव्ड है ठीक है सेकेंड पॉइंट है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ क
कोई भी कांस्टेंट नंबर दे दे तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो भी हमेशा क्या होता है कंटिन्यूस होता है ठीक है थर्ड पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट वो क्या बोल रहा है एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस हम लोग बच्चों जानते हैं ना पोलिनोमियल किसको बोलते हैं x का पावर सिक्स प्लस एक्स का पावर फाइव प्लस एक्स का पावर कुछ भी है ना तो इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं पोलिनोमियल बस पावर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन तभी कहते हैं जब एक्स वाई जेड कुछ भी का पावर जो है हमेशा पॉजिटिव होता है तो हमेशा पोलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है कंटिन्यूस होता है मतलब मान लो आपसे बोल देगा कि प्रूव करिए मैंने चेक करिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव कंटिन्यूस है कि नहीं तो आप डायरेक्टली लिख दो कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है आप कैसे लिखोगे सिंस दिस फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस है ना पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है कंटिन्यूस होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है छे साइन कॉस टेन साइन का उल्टा कॉसेक कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट ये सारे क्या होते हैं ये सारे आपके कंटिन्यूस होते हैं है ना तो कभी भी आपको लिख दे कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन और एफ एक्स इजल टू कुछ दे दिया आपको मान लो साइन एक्स दे दिया तो ये हमेशा कंटिन्यूस होगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ठीक है नेक्स्ट है मोडुलस फंक्शन मोडुलस फंक्शन भी हमेशा क्या होता है कंटिन्यूस तो मोडुलस फंक्शन देखने में कैसा दिखता है मान लो कुछ भी चीज़ के अंदर मोडुलस दे देगा कुछ भी चीज़ के बाहर आपको क्या लगा देगा मोडुलस तो वो हमेशा क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा नेक्स्ट है कुछ फॉर्मूले जो कि हमने क्लास इलेवंथ में पढ़ा था सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमने पढ़ा था अगर लिमिट एक्सटेंस टू ए है और फॉर्मूला है एक्स का पावर एन माइनस एक्स का ए का पावर एन बाई एक्स माइनस ए तो ए का इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता था तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा एन आगे चला जाएगा और पावर एक घट जाएगा मतलब एन मल्टीप्लाइड बाई ए का पावर एन माइनस वन साइन एक्स बटा एक्स वन होता था टेन एक्स बटा एक्स वन होता था और ई का पावर एक्स माइनस वन बटा एक्स का भी वैल्यू वन होता था ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है अल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन व्हाट डू मीन बाय अल्जेब्रा अल्जेब्रा का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना है ना तो इसी को हम लोग अल्जेब्रा बोलते हैं तो ध्यान दो अगर मान लो दो फंक्शन है एक है एफ फंक्शन जो कि कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन है जी वो भी कंटिन्यूस है तो दोनों का एडिशन दैट इज़ प्लस भी कंटिन्यूस होगा दो चीज़ को माइनस कर दे तब भी कंटिन्यूस होगा दो चीज़ को मल्टीप्लाई कर दे तब भी कंटिन्यूस होगा दो चीज़ को डिवाइड कर दे तब भी कंटिन्यूस होगा या कोई कंटिन्यूस को कोई स्कैलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कॉन्स्टेंट नंबर से तब भी वो क्या रहेगा कंटिन्यूस रहेगा तो वही अल्जेब्रा हुआ कि अगर दो फंक्शंस क्या है कंटिन्यूस तो दोनों का ऐड भी कंटिन्यूस होता है माइनस भी मल्टीप्लाइड भी डिवाइड भी सारे चीज़ क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं तो ये आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सरसाइज सेक्शन में एक्सरसाइज फाइव क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है प्रूफ दैट एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर माइनस थ्री एंड एक्स बराबर फाइव बच्चों आपको प्रूफ करने बोल रहा है कि फंक्शन जो एक्स है फाइव एक्स माइनस थ्री वो कंटिन्यूस होगा जी एक्स का वैल्यू जीरो पर भी एक्स का वैल्यू माइनस तीन पर भी और एक्स का वैल्यू पाँच पर भी तो आप लोग देख के ही बता सकते हो कि ये कंटिन्यूस होगा क्योंकि फाइव एक्स माइनस थ्री पॉलिनोमियल है क्योंकि एक्स का पावर कितना है वन तो हर एक पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है लेकिन आपको प्रूव करना है तो आपको शो करना पड़ेगा तो प्रूव करने का क्या तरीका होता है बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट भी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मस्ट भी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स तो सबसे पहले एक्स बराबर जीरो पर चेक करना है ठीक है तो चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर जीरो है ना तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो जीरो माइनस हो जाएगा जीरो एफ अच्छा तो एक्स के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चों जीरो माइनस तो फाइव इन टू एक्स के जगह जीरो माइनस एच माइनस थ्री तो एच हमेशा क्या होता है एच टेंस टू जीरो होता है तो जीरो में जीरो गया तो जीरो तो फाइव को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो तो माइनस थ्री ही आ जाएगा राइट हैंड लिमिट लो तो जीरो प्लस तो फाइव इन टू एक्स के जगह जीरो प्लस एच हो जाएगा एच तो हमेशा क्या होता है टेंस टू जीरो होता है तो जीरो प्लस जीरो 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 इंटू फाइव जीरो माइनस थ्री फिर से आ जाएगा अच्छा और एट एक्स बराबर जीरो तो एक्स के जगह डायरेक्टली जीरो पुट कर दो तब भी माइनस थ्री आएगा तो क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ एक्स तीनों के इक्वल है देयर फॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर जीरो आपको एट एक्स बराबर थ्री और एट एक्स बराबर फाइव अपने चेक करके हमको सॉल्व करके भेजना है ठीक है ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर टू भी सेम तरीके का है जो कि आ
एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन जो भी फंक्शन दिया हुआ उसका कंटिन्यूटी को एग्जामिन करिए पता करिए कि है कि नहीं तो देखो आपको यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया तो जब भी आपको कोई पॉइंट ना दे कि x बराबर वन पे चेक करो x बराबर फाइव मतलब उसको कहीं भी चेक कर सकते हो ठीक है अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव है तो चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन तो जब भी आपको बोले कि बच्चों एग्जामिन करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं और कोई पॉइंट ना दे तो आप डायरेक्टली उसको रिलेट कर दो कि ये किस प्रकार का फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है या मॉडुलस फंक्शन है या ट्रेंडोमेट्रिक फंक्शन है अगर ये सब हुआ तो डायरेक्टली लिख देंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस देर फॉर फलना डिकना ये हमेशा कंटिन्यूस होगा क्वेश्चन नंबर बी में देखो वन बट एक्स माइनस फाइव बच्चों हम लोग जानते हैं कि कभी भी नीचे जीरो नहीं होता है ना तो कोई भी चीज़ दो चीज़ डिवाइड में आ जाए तो ध्यान देना कभी भी डेनोमिनेटर नॉट बी इक्वल टू जीरो देर फोर एक्स माइनस फाइव कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो देर फोर एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू फाइव मतलब यह फंक्शन सब जगह कंटिन्यूस होगा लेकिन फाइव पर कंटिन्यूस नहीं होगा क्वेश्चन नंबर थ्री देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है अब डायरेक्टली बच्चा सोच लेगा कि एक्स प्लस फाइव नॉट इक्वल टू जीरो नहीं पहले ऊपर वाले को फैक्ट्राइज करो तो ऊपर वाला क्या ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस पाँच का स्क्वायर तो वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज गोल्ड ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी तो तोड़ेंगे तो एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव कैंसल आउट हो जाएगा तो एफ क्या बची एक्स माइनस फाइव विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देयर फॉर इट इज कंटिन्यूस क्वेश्चन नंबर डी में मॉडुलस है सिंस मॉडुलस हमेशा कंटिन्यूस होता है इसलिए गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है प्रूफ दैट कि फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर एन ये हमेशा कंटिन्यूस होगा एट एक्स बराबर एन जहाँ पर एन क्या है पॉजिटिव नंबर है अब ध्यान दो अगर एन पॉजिटिव नंबर मतलब पावर पॉजिटिव है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है कंटिन्यूस तो यही आपका स्टेटमेंट लिख के आंसर है क्वेश्चन नंबर फाइव से इंपॉर्टेंट है देखो क्वेश्चन नंबर वन से फोर तो सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दिया गया जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है पर क्वेश्चन नंबर फाइव से आपको एग्जामिनेशन में आने शुरू हो जाएंगे क्या बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ अगर एक्स का वैल्यू एक से इक्वल है या कम है एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव होगा जब एक्स का वैल्यू एक से बड़ा होगा तो आपको चेक करना है कि एक्स बराबर जीरो पर यह कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस तो लिखेंगे सोल्यूशन चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर जीरो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग लेंगे तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तब क्या होगा एक्स टेंस टू जीरो माइनस जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ जीरो से कम अब ध्यान दो ये तो एक से बड़ा है जीरो से कम मतलब एक से छोटा तो पहला वाला हो जाएगा तो एफ एक्स की जगह एक्स यूज करेंगे अब एक्स के जगह जीरो माइनस है तो जीरो माइनस एच लिखेंगे एच भी टेंस टू जीरो होता है तो जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा जीरो आर एच एल पर आता है आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा अब जीरो से बड़ा यानी एक से छोटा ही हुआ क्योंकि वो एक से कभी बड़ा नहीं हो सकता है तो ये वाला हो सकता है फंक्शन जीरो से बड़ा के लिए भी ऊपर वाला ही यूज करेंगे जो कि एक से छोटा है या एक से इक्वल है क्योंकि देखो एक से छोटा मतलब क्या जीरो पॉइंट नाइन नहीं हो सकता तो वो जीरो से बिल्कुल बड़ा है तो फिर से एफ एक्स इजल टू एक्स हो जाएगा सेकेंड वाले पार्ट के लिए भी और एक्स के जगह जीरो प्लस एच यूज करेंगे और ये आपका जीरो हो जाए एट एक्स बराबर जीरो मतलब जीरो पे तब तो जीरो वाला जो है वैल्यू वो भी किस में आ जाएगा एक से छोटा वाला में आ जाएगा फर्स्ट में तो एफ हो जाएगा ये भी आपका जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि तीनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड और वो एफ का वैल्यू क्या है चेक है अब आप खुद से चेक करिए x बराबर वन पे और x बराबर टू पे ये आपका होमवर्क है कि ये वही वाला ऊपर वाला फंक्शन जो था वो कंटिन्यूस है कि नहीं सिमिलरली आपको वही काम करना है एक्स बराबर वन आप उसका लेफ्ट हैंड देखो राइट हैंड देखो और आ, उस फंक्शन को देख लो ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड बाय हमको सारे पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए फंक्शन दे दिया है टू एक्स प्लस थ्री होगा जब एक्स दो से छोटा या इक्वल है और जब दो से बड़ा है तो ये होगा अब ध्यान दो तो यहाँ से कॉमन पॉइंट क्या निकल रहा है दो पर मतलब हम लोग दो पर चेक करेंगे ठीक है तो चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर टू एक्स बराबर कैसे पता चला जो चीज़ यहाँ कॉमन दिखेगा उस पर ही हम लोग जनरली चेक करते हैं अब एक्स बराबर टू जब हम लोग चेक करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा चलो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लिखेंगे तो दो से कम टू माइनस अब दो से कम वाला फंक्शन कौन है
राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे दो से अधिक तो दो से अधिक वाला नीचे वाला फंक्शन है डेट इज टू एक्स माइनस थ्री अब देखो एक्स के जगह क्या लिखेंगे टू माइनस एच लिखेंगे तो एच माइनस एच तो जीरो ही होता है तो दो में जीरो गया दो चार में तीन गया तो एक है ना ये ऐसा है बच्चों टू एक्स प्लस थ्री है ठीक है हाँ अच्छा अब आ जाओ तुम एक्स बराबर टू पे एफ एक्स पे अब एक्स बराबर टू पे भी ऊपर वाला ही फंक्शन होगा क्यों क्योंकि आपको दिया हुआ है एक्स बराबर टू पे आपका यही वाला फंक्शन होगा दैट इज टू एक्स प्लस थ्री होगा तो यूज कर लिया टू एक्स प्लस थ्री और एक्स के जगह टू पुट कर दिया फोर थ्री सेवन तो एल एच एल आया तुम्हारा कितना सेवन आर एच एल आ गया तुम्हारा वन और एफ एक्स आ गया तुम्हारा सेवन तो तीनों इक्वल नहीं है इसलिए यह डिसकन्टिन्यूस है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स तक हमने एक्सप्लेन कर दिया है आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट खुद से बनाए और जो दो क्वेश्चन ऊपर में मैंने छोड़ दिया था वो आपको खुद से सॉल्व करना है ठीक है जैसे ही वीडियो मिलेगा उसके हाफ एन आवर के बाद आप लोग बिल्कुल इसका नोट्स बना करके सेंड कर दें एंड जो जो क्वेश्चन मैंने बोला दैट इज़ क्वेश्चन नंबर सिक्स तक मैंने बता दिया सेवन एट आप खुद से आप बनाए और टू और थ्री मैंने छोड़ दिया था क्योंकि सेम टाइप का था उसको भी आप लोग बना ले दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर